uh, следующий урок или этот урок мы посвятим Троице. The Trinity of God. Или троичности Бога. And uh, let's go first of all to book of Deuteronomy. И давайте <coughs> сначала откроем книгу Второзакония. Deuteronomy chapter 6. Второзаконие 6. And we find here in Deuteronomy 6 verse 4. It says, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть. И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей, всеми силами твоими. Hallelujah. Hallelujah. So here it, it tells us that the Lord is one. There is only one Lord. Uh, и здесь uh, написано Господь один, то есть или един в русском, то есть что Он только один есть. Аллилуйя. Аминь. Аминь. So there is one God. Итак, есть один Бог. But uh, we also know. Мы также знаем. And this is what we're going to speak about. Это то, о чем мы будем говорить. That God has revealed Himself. Что Бог открыл себя. To be three persons. Uh, в трех личностях. Yet he is only one God. При этом является он только одним Богом. So we're going to speak about this a little bit now. И мы поговорим об этом с вами чуть позже. Yeah, this is what we usually, this is what we mean when we speak about the Trinity. То есть обычно это мы имеем в виду, когда говорим о Троице. And uh, you know, if we if we go to uh, let's go to the back to the book of Genesis and the very first chapter. Давайте откроем с вами книгу Бытие первую главу. An interesting thing Интересно. is that in the Hebrew language, то, что, uh, на, в иврите, the word for one слово один, does not just mean one in number, uh, не только значит один, singularity, один количественно, то есть единственность, but it can also mean one in unity. Uh, но это тоже может значить один в смысле Uh, един, uh, единый. It's in the same in Russian. Okay. Yeah. Okay. Один, и написано у нас един. So, еди... so that, объединенный. Yeah. So that means that it is the same word это значит, что это то же слово, that it used, is used talking about marriage, uh, когда, например, говорится о браке, where it says that the two shall be one flesh. Мы читаем с вами, что двое станут одной плотью. The two shall be one flesh. Uh, что uh, соединятся и два станут одной плотью. And uh, then we see that it talks about two and one at the same time. И потом мы видим, что говорится в, это, в этом месте и об дву, о двух и об одном одновременно. And in the same way, now we are talking about three and one at the same time. Uh, точно так же мы говорим о трех и об одном одновременно. If we look, as I said, from the very beginning, если посмотреть с самого начала, the first verse that we find in the Bible, первый стих, который мы находим в Библии, it says this. Говорит так. In the beginning, God created the heavens and the earth. В начале сотворил Бог небо и землю. And the name God here in Hebrew, имя Бог здесь на иврите, is Elohim. Это Elohim. Elohim is the most common name on God in the Old Testament. Elohim это самое распространенное имя Бога в Ветхом Завете. And the interesting thing is that that name stands in a, in a plural form. И uh, что интересно, это то, что это имя здесь во множественном числе употребляется. So the, it, it means uh, gods. То есть оно значит uh, боги. Or those that you worship. Или просто те, кому поклоняешься. But on, so there is a plural meaning in the name of, of the name. То есть в самом имени, в самом слове заключено уже uh, значение множественности. But in the text, но в тексте, when it is used talking about God, когда говорится о Боге, it is used in the singular meaning, like speaking about one person. Uh, несмотря на то, что слово имеет значение множественности, когда оно используется, говорится о единственности, как будто бы об одном Боге. It's, it's like if I would speak about 
him, my brother here, как бы если бы я говорил например, сейчас and, о моем брате, and call him Alexanders, и называл бы его так Александрой, but I would only mean him. но имел бы в виду только его, but I would call him Alexanders. но называл бы его Александрой. In the same way, the word Elohim is used, or the name Elohim is used talking about God. Точно так же слово Elohim, оно точно таким же образом используется, когда говорит о Боге. So already there we see the mystery. То есть уже в этом мы видим некую тайну сокрытую. It, it, it speaks about as if God is one. Говорится точно так же, как если бы Бог был один. And yet there is plural meaning in his name. И при этом также в нем есть определенное значение множественности. Then if we continue. Как если мы продолжим дальше, to verse 27, до 27 стиха, where it uh, speaks about the creation of man, где говорится о сотворении, or excuse me, verse 26, простите, 26 стих, где говорится о сотворении человека. You know, here it says again, then God said. Uh, здесь написано, и сказал Бог. And God here is Elohim. И Бог здесь это Элохим. Then Elohim said. И сказал Элохим. Let us make man in our image. Сотворим человека по образу нашему. In our likeness. По подобию нашему. Notice that God spoke out of plurality. То есть Бог говорит о себе во множественном числе. He didn't say let me make. Он не сказал сотворю я человека по образу моему. But he said let us make. Но он говорит сотворим, то есть мы. Man in our image. Человека по образу нашему. Not my image, but our. Не моему, а нашему. In our likeness. По подобию нашему. Let them rule. И uh, да владычествуют они. So all the way here it is spoken out of plurality. Все время во множественном числе. And when, why? Почему? Because God was about to create His own image. Потому что Бог собирался сотворить And собственное. Since Образ. Since God is one God, поскольку Бог один, but He is also three persons, но Он также три личности. Therefore, God could not say, "Let me make." Бог не мог сказать, "Я сделаю." When He got, was going to create His own image, когда Он собирался созда создать свой собственный образ, therefore God must say, Бог должен был сказать, "Let us make." Uh, что по сотворим мы по нашему образу. Man. Человека, in our image по нашему образу and in our likeness. по нашему подобию and so what was the result что же стало результатом result was man Чел результатом стал человек but man но человек exists существует as male and female uh, в, в виде или как сказать в виде мужчины и женщины или как мужчина и женщина Amen. Amen. So man is created in the image and likeness of God. Итак, человек сотворен по образу и подобию Божьему. And we are all men. И мы все мужчины. But we also exist as male and female. Uh, ну, в смысле, не мужчины, простите, мы все люди. Это одно и то же слово. Но, как люди, мы бываем мужчинами и женщинами. You follow what I'm saying? То есть вы следите за моей линией мысли. So, In this fact, and I'm going to come back to this a little bit later. И я коснусь этого факта чуть позже. I think we have the the closest picture we can get about the Trinity of God. И вот в этой картине или иллюстрации мы можем самое лучшее понимание найти Троицы вообще возможное. By understanding man being in the image and likeness of God. Через то, что мы поймем лучше, что что это значит, что человек создан по образу Божьему. But let's look further. Давайте дальше пройдем. Let's go to the book of Zechariah. Давайте откроем книгу пророка Захарии. Because you see, uh, the Zechariah in chapter two. Захария, вторая глава. Because in this idea is, is clearly expressed in the Old Testament. Uh, эти идеи очень the ясно, of the Trinity, I mean. uh, эти идеи о Троице ясно выражены в Ветхом Завете. Some think that it is only in the New Testament. Некоторые думают, что это только в Новом Завете. And it's, it is in the New Testament that we get the clearest picture of the Father, the Son, and the Spirit. Что только в Новом Завете мы получаем ясную картину об Отце, Сыне и Святом Духе. But, но, 
Мы ясно видим это уже в Ветхом Завете. Я покажу вам одно такое место. Если мы прочтем Захарию, вторая глава, десятый стих. It says here, shout and be glad, O daughter of Zion, for I am coming, and I will live among you, declares the Lord. Ликуй и веселись, дочь Сиона, ибо вот я приду и поселюсь посреди тебя, говорит Господь. So Итак, в этом пророчестве Бог говорит от первого лица. So he calls himself I. Он называет себя Я. And what does the Lord say? Что же Господь говорит? He says, Он говорит, I will come, Я приду and I will live among you. и поселюсь среди тебя. Он говорит о дочери Сиона, то есть о еврейском народе. Провозглашает Господь. Если мы продолжим, то здесь дальше сказано. Многие и прибегнут к Господу многие народы в тот день, и будут моим народом, и я поселюсь посреди тебя, и узнаешь, что Господь Саваов послал меня к тебе. So what does the Lord say? Так, что здесь говорит He Господь? Says that I will come to you, Он говорит, я приду к тебе, I will dwell among you, и буду жить среди тебя, and in that day, и в этот день, not only you, не только ты, But many other nations но и многие другие народы will be my people as well. будут моим народом также. Аллилуйя. Это одно из пророчеств о Царстве Божьем, которое грядет. But then he says this. И потом он говорит следующее. You will see ты увидишь, that the Lord что Господь has sent me to you. послал меня к тебе. So who is coming? Итак, кто пришел? The Lord is coming. Господь пришел. Who is sending him? А кто его послал? The Lord Господь is sending him. послал его. So it is the Lord that sends the Lord. Другими словами, Господь послал Господа. What did Jesus say? Что Иисус сказал? I have been, I have been sent by my Father, he said. Он сказал, я был послан отцом моим. I have not come to do my own will, я не пришел исполнить свою волю, but the will of Him who sent me. Но волю пославшего меня. Amen. 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 Do you get the point? Вы понимаете, о чем говорю? That the one who, who were sent Что тот, кто был послан, is the Lord. Это Господь. And the one who is sending him И тот, кто послал его, is also the Lord. тоже Господь. So here we see the idea of the Trinity of God. Так, здесь мы видим эту идею о Троице. Even as I said, even if he is not called the Son and the Father in this passage, и даже если он не назван здесь отцом и сыном, we still see that that is what it speaks about. Все равно мы видим, что это именно то, о чем здесь говорится. Let's look at another interesting passage. Давайте еще одно интересное место писания. Let's go to Matthew 28. Откроем Матфея 28. Matthew 28. Матфея 28. Where we find the Great Commission. Здесь мы находим великое поручение. I think you know that one. И я думаю, что вы знаете об этом. In, it says here, Здесь говорится. In verse 18, then Jesus came to them and said, "All authority in heaven and earth has been given to me." Иисус, приблизившись, сказал им, «Да на мне всякая власть на небе и на земле." Therefore, go and make disciples of all nations. Baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Amen. Amen. So we see that we enter into the covenant. Итак, мы видим здесь, что мы входим в завет with the God с Богом, that is Father, Son, and Spirit. Который есть Отец, Сын и Дух. But did you notice one thing here? Заметили ли вы еще что-то здесь? A little detail. Маленькую детальку. That it doesn't say. Что там не сказано? In the name of the Father. Во имя Отца. And in the name of the Son. И во имя and Сына. And in the name of the Spirit. И во имя Духа. It doesn't say that. Так не написано. 
it says in the name of там написано во имя the Father, Отца, and of the Son, Сына, and of the Spirit, Духа. As being just one name. Как будто это одно имя. One name. Одно имя. Yet three persons. И три личности. So again and again, Итак, опять и опять, we meet this мы встречаемся с этим в Библии. And we said that it is in the Word God reveals Himself to us. И мы сказали, что в Слове Бог открывает нам себя. And of course, a very also familiar scene и также очень знакомая для нас сцена, Jesus is baptized. это когда Иисус был крещен. You know, Иисус стоит в воде Иордана. И Библия говорит, что Святой Дух сошел на него в виде голубя в телесном and форме. From came a voice и с неба прозвучал that голос, says, который сказал, «This is my beloved son. «Се есть Сын мой возлюбленный». Hear him. Его слушайте. So there we 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 have the Father, the Son, and the Spirit in the in the same scene. Итак, в одном моменте, в одной сцене мы видим и Отца, и Сына, и Духа. What is the conclusion of all this? Какое же заключение всего мы можем сделать? Well, the what I'm going to say now. То, что я хотел бы сказать сейчас. Is also the the summary of what we can call. Classical Christianity. Это то, что мы можем назвать собранием классического или классическим представлением о христианстве, которое касается вот этой доктрины. И это следующее. Что мы верим в одного Бога, а не в трех богов. Мы не говорим об идее, that there are three independent gods. что есть три независимых друг от друга like Бога. Father would be the highest God, the Son is the second God, and the Spirit is the third God. Uh, ну, по типу, что есть Отец высший Бог, Сын там no, пониже is, и Дух Святой третий. There is only one God. Извините. <coughs> есть только один Бог. And all, all the attributes и все качества, that we talk about, о которых мы говорим. Oh, sorry. Yeah, sneezing. There is only one God. Есть только один Бог. And all the attributes. И все его качества. That we can say is God's attributes. Которые мы можем назвать Божьими качествами. Like we said yesterday. Как мы, например, вчера сказали. God is creator. Что Бог творец. That means that Father is creator. Это значит Отец творец. Son is creator. Сын творец. Spirit is creator. Дух творец. If we say God is eternal, если мы говорим Бог вечный, it means Father is eternal. Это значит Отец вечный. Son is eternal. Сын вечный. Spirit is eternal. Дух вечный. If we say God is Almighty, если мы говорим что Бог всемогущий, it means Father is Almighty. Это значит Отец всемогущий. Son is Almighty. Это значит Сын всемогущий. Spirit is Almighty. Это значит Дух всемогущий. Hallelujah. Hallelujah. So we we don't make any difference in that sense. В этом смысле мы не делаем никакой разницы. So what is it then? Итак, что же? We speak about them as three distinct persons. Мы говорим о каждом из них как о трех разных личностях, отличных друг от друга. Not three gods. Не трех богах. But three persons. Но трех личностях. What do we mean with calling them persons? Что мы имеем в виду, когда говорим личности? Well, if we look in the Bible, если посмотреть в Библию, it is obvious становится очевидным that both Father and Son and Spirit что как отец, так и сын, так и дух, has personality имеют личность. In the sense that I described before about man. Uh, точно так же, как я говорил с вами, когда говорил о человеке. Father has a mind uh, у отца есть ум, and express his thoughts and he... он выражает свои мысли. Son also. И сын точно так же. But also the Holy Spirit. Но и дух святой тоже. And I think it's quite easy for us to think about the Father and the Son as persons. Я сказал, что нам достаточно легко uh, подумать об отце или о сыне как о личности. But we must think about the Holy Spirit the same way. Но мы должны и о Духе Святом думать точно так же. Because when God said, "Let us make man," потому что когда Бог сказал, "Сотворим мы." The Holy Spirit was included in that "us." Дух Святой был включен в это понятие "мы сотворим." Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. So three persons. Итак, три личности. And the Holy Spirit has his mind. И Дух Святой у него свой разум. Например, in 1 Corinthians 12. 
Я думаю, это 10 стих, где сказано, что Дух все проникает, все исследует, даже глубины Божьи. Итак, у Духа есть ум, он понимает, он исследует. Мы также говорим, что у, него, э, у них есть воля у всех. The father has a will. У отца есть воля. The son has a will. У сына есть воля. И это очень ясно видно в том, что сказал I Иисус. Have not come to do my will, Я не пришел исполнить свою but волю, the will of him who sent но волю me. пославшего меня. And we know the struggle in Gethsemane. И мы знаем, какую битву прошел Иисус в Гефсимании. Father, if possible, take this cup from me. Отец, если возможно, доминует меня чаша сия. But not according to my Но will, не моя воля, but your will. а твоя. But the Spirit Но Дух also has a will. тоже имеет волю. Because in 1 Corinthians 12, 11, Потому что в 1 Коринфянам 12, 11, it says that the Holy Spirit divides his gifts Сказано, что Дух Святой раздает каждому дары свои church, в церкви according to his will. по желанию своему, как желает, по своей воле. Аминь. И также есть у них эмоции. They feel, they они, что они чувствуют и переживают происходящее. So, Отец имеет свои эмоции. Сын имеет свои эмоции. И Дух имеет свои эмоции. Like it says in Ephesians 4.30. Как мы говорили в Ефесянам 4.30. Сказано, не огорчайте Дух Святой, который был дан вам. Если его можно огорчить, It means that he feels. Это значит, что он что-то чувствует. So in this sense, вот в этом смысле we can speak about them as three different persons. мы можем говорить о Духе Святом как о трех разных личностях. But yet, э, о, 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 о Боге как о трех разных личностях, не о Духе Святом. Yet only one God. Э, Отец, Сын и Дух Святой. Все же они, будучи тремя личностями, являются одним Богом. Аллилуйя. Аллилуйя. И вы видите, что It, it is, seems also that God has a certain order that he, that when he expresses himself and works. И также у Бога есть определенный порядок, как Он действует, как Он выражает Себя, являет Себя. Like it says that Jesus is glorifying the Father. Например, сказано, что Иисус прославляет Отца. And the Son is glorifying the Spirit. Excuse me, sin, Spirit's glorifying the Son. А Дух прославляет Сына. Но это не делает Духа Святого ниже, чем два предыдущих. It's just God's way of operating. Это просто то, как Бог действует. Amen. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. So it's important that we, that we see both sides. И это важно, чтобы мы видели обе грани. And Потому что когда мы это изучаем, и когда проповедуем, очень важно для нас поддерживать баланс, чтобы мы не подчеркивали одно, лишь только, например, я заметил, что это довольно распространено uh, among charismatic Christians, среди харизматических христиан, чтобы, может быть, говорить больше о Боге, чем о говорить о Боге больше, как о Бог, это три личности. И когда мы говорим это все время и не будем бодрствовать, мы можем стать слишком такими формальными, когда говорим. Like Я слышал, как люди говорят, например, так. Нельзя молиться Иисусу. Мы должны Отцу молиться. Да, я понимаю, что так написано в Библии. И если это порядок, которому Бог хочет, чтобы мы следовали, я не возражаю. Но, когда мы говорим, что мы не можем молиться Иисусу, тогда это глупость. Потому что тогда нужно развернуть и другую сторону увидеть. 
Can we not pray to God? Can we not pray to God? А мы не можем молиться Богу. Of course we can pray to God. Вернее, Богу отцу в смысле. Можем ли мы? Можем, конечно. Jesus is God. Но ведь, но ведь Иисус Бог. So, if we can pray to God, we can pray to Jesus. Если можно Богу молиться, значит можно молиться Иисусу. And we can pray to the Holy Spirit. И можем Духу Святому молиться. Or people say. Или люди говорят, oh, we cannot worship the Holy Spirit. Духу Святому нельзя поклоняться. Well, then we just turn around and say, Хорошо, давайте тогда по-другому зададим вопрос. Shall we not worship God? Богу нельзя поклоняться. Of course we shall worship God. Конечно, можно, нужно. But who is God, then? Тогда кто Бог? God is Father, Son, and Spirit. Бог, Отец, Сын и Дух Святой. So of course we can worship the Holy Spirit. Конечно, мы можем поклоняться Духу Святому. And this is a little bit what I mean. И это то, что я имею в виду. Когда я говорю, что нам нужно бодрствовать, so that we don't become too technical. Чтобы мы не стали прямо, знаете, такими технарями по этому вопросу. If if Jesus has instructed us, конечно, если Иисус нас наставлял, to pray to the Father in His name, молиться отцу в свое имя. Of course, we we do that. Конечно, мы это делаем. But it doesn't mean that it is forbidden to pray. Но это не значит, что запрещается молиться Иисусу. Откроем Матфея 19. Мы на это посмотрим тоже чуть-чуть. Иисус говорит здесь о браке. И здесь говорится в четвертом стихе. Haven't you read, he replied, that at the beginning the Creator made them male and female? И сказал им в ответ, не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их? И сказал, посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью. So they are no longer two, but one. Therefore, what God has joined together, let man not separate. Так что они уже не двое, но одна плоть. И так что Бог сочетал того человек, да, не разлучает. So here Jesus is referring to the creation. Итак, Иисус здесь приводит в пример творение. And he is quoting what was said by from God about marriage in the beginning. И он цитирует то, что было сказано Богом о браке в самом начале. We can read this in Genesis 2. Мы можем об этом в Бытие 2 прочесть. And so Jesus is quoting that. Итак, Иисус цитирует это. And he said that the creator made them male and female. И он говорит, что творец создал мужчину и женщину. And and then he introduced the marriage covenant. И потом представил им обоим брачный завет. And what is the purpose with the marriage covenant? И какова цель брачного завета? What is ultimately the goal of getting married? Какая вообще цель конечная брака? Have you ever thought about that? Вы думали когда-нибудь об этом? Well, the purpose. То есть ради чего? Is unity. Ну цель это единство. That is what God says. Это то, что Бог говорит. What is it that happens? Что происходит? When two get married. Когда двое женятся. Well, what happens before God? То, что перед Богом происходит. Is that the two will become one. Это то, что двое становятся в Его глазах одним. In other words, two are joined together to be one. Другими словами, двое соединяются, чтобы быть одним. A unity. Единство. That is what happens. Это то, что происходит. When we get married когда мы вступаем в брак. Marriage, и жить в браке means to keep this unity, это значит сохранять единство, protect it, охранять его, develop it, развивать его, so it will grow deeper and deeper. чтобы все росло глубже и глубже. This is the, this is the purpose. А вот в чем цель. The two shall be one. Чтобы двое стали одним. Hallelujah. 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 Now, what does this tell us? О чем это нам говорит? You know, as we said before, как мы уже говорили, God created man Бог сотворил человека image and likeness. по своему образу и подобию. And man is male and female. А человек является Now, или бывает this, люди бывают мужчинами и женщинами. This talking about joining male and female together. И это здесь говорится о брачном завете, как о соединении мужчины и женщины. Чтобы они двое стали одним. Потому что есть определенные сферы, 
of of the of God Boga. that cannot be expressed by us as a single individual. Которые не могут быть выражены нами как отдельными личностями. То есть, if we talk about the unity between Father, Son, and Spirit. То есть, э, имеется в виду, что, например, мужчины только не могут выразить Бога всего. Э, когда мы говорим о единстве между Богом, Отцом, Сыном и Духом Святым. The, the communication between Father, Son, and Spirit. Э, общение, которое существует между Отцом, Сыном и Духом Святым. The commitment between Father, Son, and Spirit. Посвящение, которое есть между ними друг другу. The love between Father, Son, and Spirit. Любовь, которая существует между Отцом, Сыном и Духом. That was there from eternity которая была среди них от вечности that part вот эта часть cannot be expressed ее невозможно выразить by me or you ее никто не сможет передать и выразить ни ты ни я as an individual как отдельная личность but when the two но когда двое are joined together соединяются вместе to be one чтобы быть одним that unity Такое единство can be an expression может стать выражением и способом of the image of God как передать образ Божий. When it comes to commitment, когда речь идет о посвящении, communication, общении love, и любви and so и так далее. This is why God made the marriage covenant вот почему Бог сотворил брачный завет as a part of the creation order. как часть uh, Мироустройство, миропорядка. And we see here that it is a covenant of God. И мы видим, что это Божий завет. Because it, we, it, it is something that happens before God. Потому что это что-то, что происходит перед Богом. And we also see from what Jesus is saying here. И мы также видим, мы также видим, Jesus added his own comment on this. Что Иисус свои комментарии добавляет к этому. And he said this, what God has joined together. И он говорит, что то, что Бог соединил. So Jesus shows us uh, и так Иисус показывает нам, that God himself что Бог сам acts действует in the moment в тот момент, of, of the marriage covenant. когда заключается брачный завет. So utterly, так что, в конечном счете, when we get married, когда мы вступаем в брак, это не действительно наша любовь друг к другу, это не наша любовь друг к другу, которая делает нас одним. Это Бог, который соединяет нас вместе. Бог что-то создает между этими двумя людьми. Что-то, чего раньше не было. И Бог, что Бог сочетал вместе, соединил вместе. Как сказано. As God is present, uh, поэтому точно так же, как and works Бог присутствует и действует in baptism, uh, в крещении, God is present, Бог присутствует and works in communion, и действует, например, в хлебопреломлении. So God is present, точно так же Бог присутствует and works и действует in marriage. Uh, в, браке, в браке или в бракосочетании. So God joins together. Так что Бог соединяет двух людей. So that the two так, чтобы двое will be one. стали одним. That means Это значит, that when God looks upon a married couple, что когда Бог смотрит на э, пару, I don't know how many of you that are married, не знаю, сколько из вас женаты или замужем, but I know we have one couple here. но знаю, что вот, по крайней мере, здесь сидит одна пара. So when God looks upon так что, когда Бог смотрит на, you know, на них, he sees Он видит one. Одно, одно. He counts one. Он, он, глядя на них, считает так. Раз. Это правда. Because Jesus said, Потому что Иисус сказал, so are they, что no longer, так что они более не two. двое. So are they, так что они более no longer, более не two. двое. Hey, hey. wait a minute. Ну ка минутку. We have a problem here. Тут проблема возникает. One, two. Раз, два. What do you mean, God? Что ты имеешь в виду, Бог? Of course, there are two. Конечно, они два. No, Jesus said. А Иисус говорит, нет. So are they no longer two? Они более не два. But one. Один. <laughs> Can you believe that? Вы это можете поверить? Because Truly, this is Потому really что... what marriage is all about. Потому что это и есть то, что такое брак. 
Мы сотворены были быть образом и подобием Божьим. И в браке Бог смотрит на нас как на что-то одно. Бог действует по отношению к нам как если мы одно, но также как на двоих одновременно. It's both and. То есть и, и, и так, и так. I have been married over 25 years. Я уже женат более 25 лет. Yeah, that's wonderful. Да, чудесно. <laughs> with, with the same wife. На одной и той же женщине. <laughs> И, конечно же, мы два человека, две личности. Но мы также одно. And you see, it's the same with God. We must look at both sides. Мы должны на обе стороны посмотреть. I mean, from one point of view, I have my life and my responsibility. С одной стороны, у меня есть моя жизнь и моя ответственность. She got her life and her responsibility. А у нее есть ее жизнь и ее ответственность. From, but from another point of view, но с другой стороны, we have life. У нас есть жизнь. And we have responsibility. И у нас есть ответственность. It's both and. То есть и так и так. And I think in this, и я думаю, что в этом, we also see. Мы также видим the image of God образ Божий, portrayed to us. Uh, который нарисован перед нами таким образом. У нас пара минут еще есть uh, до перерыва. But it's no use that I start with something new now. Но, пожалуй, нет смысла, чтобы я что-то новое so, начал. So let's take the break now. Давайте сейчас перерыв сделаем.